हेलो स्टूडेंट्स नाउ आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पार्टनरशिप के फंडामेंटल का हम लोग वीडियो नंबर टू है ये और वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कल मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताया था वो बेसिक कंसेप्ट बताया था उसको हम लोग फटाफट क्विक वे में रिवाइज कर लेते हैं मैंने आपको बेसिक पार्टनरशिप का मतलब बताया था जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टनरशिप का मतलब क्या था रिलेशनशिप था बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन जिनने क्या एग्री किया था टू शेयर द प्रोफिट कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ठीक है ना कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये हमने पार्टनरशिप का बेसिक मतलब डिस्कस किया था इसको समझने के बाद हमने समझा था कि पार्टनरशिप के डीड का मतलब क्या होता है तो मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है अमंग दी पार्टनर्स जो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है ठीक है ना जो टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है पार्टनर वो डीड होती है मैंने फिर बताया था व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि एक्ट के क्या प्रोविजन है अगर डीड नहीं है तो पहला मैंने बताया था नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्लैट छः परसेंट पर एन की रेट से होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना इक्वल रहेगा और फिर हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पार्टनर को सैलरी या रेमोनेशन नहीं मिलेगा ये हम लोगों ने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सब लोग कॉपी में हेडिंग लगना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कटिंग माई पॉइंट अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अब क्या मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का ध्यान से समझने की कोशिश करना ठीक है ना देखो स्टूडेंट एक चीज मेरे को बताओ अज्यूम करो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है मैंने मेरे घर के अंदर एक खाना रखा मैंने मेरा एक घर है और मेरे इस घर का मान लो इनोग्रेशन हुआ और इनोग्रेशन था तो मैंने क्या किया कुछ लोगों को बुलाया और गेस्ट को बुलाया आउटसाइडर कोई गेस्ट को मैंने बुलाया इस मेरे इनोग्रेशन में अब आप मेरे को एक बात बताओ अगर मैंने मेरे इनोग्रेशन में किसी गेस्ट को बुलाया तो बहुत सिंपल सा लॉजिक समझना ये जो गेस्ट है ये जो मेरे बाहर से आ रहे हैं मैंने इनको बोला आपको खाना हमारे घर पर ही खाना है और मेरे घर के हम दस लोग थे और मान लो गेस्ट का एस्टिमेशन फिफ्टी था आउटसाइडर गेस्ट फिफ्टी थे और घर के हम लोग दस लोग थे अब मेरे को एक बात बताओ अगर ये गेस्ट मेरे घर पे आएंगे और मैं घर वाले हम दस लोग हैं तो जो खाना खाएंगे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ हम दस लोग पहले ही खाना खा लेते हैं और बाद में इन पचास लोगों का छोड़ते हैं मतलब घर पे किसी को खाना खाने बुलाया पहले हम लोगों ने खाना खाया बाद में बाहर वालों ने खाया क्या पॉसिबल है आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो ऑब्वियस बात है अगर गेस्ट को बुलाया तो पहले ये पचास लोग खाना खाएंगे और बाद में हमारा नंबर आएगा अगर बचेगा तो वो सारा हमारा और हो सकता है नहीं भी खाना बचे तो चार्ज और अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है चार्ज का मतलब होता है वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर्स ऑल द पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर आर नोन एज चार्ज और वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू इन वो कहलाते हैं अप्रोप्रिएशन वो सारे पेमेंट जो हम लोग करते हैं बाहर वालों को दैट इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अब अगर फर्म के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो प्रॉफिट हो या नहीं हो चार्ज तो करना ही पड़ेगा बट अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फर्म के पास क्या अवेलेबल होगा प्रॉफिट अवेलेबल होगा अगर प्रॉफिट नहीं है तो अप्रोप्रिएशन करने की नीड नहीं होगी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर जिनको करना हमारे लिए कंपल्शन है हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा बट अप्रोप्रिएशन हमको तभी करना है जब हमारे पास क्या हो सफिशियंट प्रॉफिट अवेलेबल हो अब अगर मैं यूं समझाने की कोशिश करूं कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन का क्या बेसिक डिफरेंस तो अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो क्या डिफाइन करूंगा इट मीन ऑल द पेमेंट विच इज मेड टू आउटसाइडर्स मतलब बाहर वालों को कोई भी पेमेंट कर रहे दैट इज चार्ज ध्यान रखना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज टू बी डन इवन इफ द फर्म इज इन लॉस मैंने बताया ना अगर मैं घर वाले पहले खाना खा लेंगे और बाहर वालों को खाना नहीं मिला तो हमको कहीं से भी अरेंज करें बाहर वालों को देना ही पड़ेगा तो इवन इफ द फर्म इज इन लॉस इवन इफ द फर्म इज इन लॉस चार्ज हैज टू बी डन अब अगर मैं बात करता हूं अगले कंसेप्ट की अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो सारे पेमेंट वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू इन साइडर्स ऑल द पेमेंट विच आर मेड टू विच आर मेड टू इन साइडर्स दैट इज पार्टनर इन केस द फर्म इज इन लॉस मान लो फर्म किसमें है लॉस में है 
और प्रॉफिट्स आर इनसफिशेंट मान लो प्रॉफिट फॉर्म के इनसफिशेंट है देन अप्रोप्रिएशन विल नॉट बी डन अप्रोप्रिएशन विल नॉट बी डन इसका मतलब क्या हुआ एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं अभी मैंने बताया चार्ज का मतलब वो सारे पेमेंट भले ही फर्म के पास प्रॉफिट हो नहीं हो वो करना ही है बट अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फर्म के पास सफिशियंट प्रॉफिट है अज्यूम करो फर्म के पास प्रॉफिट है एक लाख रुपए का अज्यूम करो फर्म के पास प्रॉफिट है एक लाख रुपए का सैलरी देनी है टू मैनेजर और मान लो मैनेजर को सैलरी देनी है एक लाख बीस हजार रुपए की अब आप मेरी बात समझना अज्यूम करो फर्म के पास प्रॉफिट है एक लाख रुपए का मैनेजर को सैलरी देनी है एक लाख बीस हजार रुपए बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो अगर फर्म के पास प्रॉफिट एक लाख रुपए और मैनेजर को सैलरी देनी है एक लाख बीस हजार रुपए तो फर्म के अंदर ऑब्वियस बात है ट्वेंटी का क्या आ जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे ट्वेंटी का क्या है फॉर्म का लॉस है अब ये जो पेमेंट फॉर्म को सैलरी देनी है दिस इज नोन एज चार्ज और ये फर्म को भले ही प्रॉफिट हो नहीं हो ये फर्म को देना ही पड़ेगा अज्यूम करो प्रॉफिट की बजाय एक लाख रुपए का लॉस होता और मैनेजर को एक लाख बीस हजार की सैलरी देनी है तो हमारा टोटल लॉस कितना होता है दो लाख बीस हजार रुपए तो चार्ज का मतलब क्या होता है वो सारे पेमेंट भले ही फर्म के पास प्रॉफिट हो नहीं हो फर्म को करना ही है अब अज्यूम करो फर्म के पास प्रॉफिट होता एक लाख रुपए का और सैलरी देनी है अज्यूम करो पार्टनर को और लेट से पार्टनर है एक्स एक लाख बीस हजार रुपए अब प्रॉफिट एक लाख का है और पार्टनर को सैलरी देनी है एक लाख बीस हजार रुपए तो इस केस में फर्म मैक्सिमम कितना सैलरी दे पाएगी ओनली अप टू रुपी वन लाख फर्म यहां पर एक लाख बीस हजार रुपए पे नहीं करेगी फर्म कितना देगी मैक्सिमम वन लाख रुपीज तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो सारे पेमेंट जो हमको तभी करना है विच आर मेड टू आउटसाइडर और भले फॉर्म किस में आ जाए लॉस आपको करना ही पड़ेगा जैसे एग्जाम्पल समझो मैनेजर को तनख्वाह देना मैनेजर को सैलरी देना चार्ज हो गया रेंट पे करना चार्ज है इंटरेस्ट ऑन लोन अब एक बात समझना मैंने बताया था लोन पे इंटरेस्ट बिल्कुल बाहर वाले कैपेसिटी मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसी को भी पे करो फॉर्म आउटसाइडर को पे करे किसी को पे करे इंटरेस्ट ऑन लोन इट्स अ चार्ज ठीक है ना इंटरेस्ट ऑन लोन भले ही फॉर्म बैंक को पे करे या पार्टनर को पे करे चार्ज है उसी तरह मान लो फॉर्म बिजनेस कर रही है और बिजनेस कर रही है पार्टनर के प्रमाइस में और पार्टनर को हमको रेंट देना पड़ रहा है तो अब ये मत समझना रेंट हम लोग किसको दे रहे हैं हम रेंट दे रहे हैं पार्टनर को तो रेंट टू अ पार्टनर तो रेंट टू अ पार्टनर इज अगेन नेचर ऑफ चार्ज अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है वो सारे पेमेंट जो तभी करने जब फर्म के पास क्या हो प्रॉफिट हो अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो आपको अप्रोप्रिएशन करने की नीड नहीं है मतलब आप एक चीज समझना पार्टनर को सैलरी देना सैलरी टू पार्टनर इट इज अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है रिजर्व में ट्रांसफर करना अप्रोप्रिएशन है ठीक है ना तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो सारे पेमेंट जो हमको तभी करने विच आपके पास प्रॉफिट हो नहीं हो करना है बट अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फॉर्म के पास क्या होंगे प्रॉफिट्स होंगे कटिंग माय पॉइंट अब क्या होता है अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज और अप्रोप्रिएशन की तो यहां पर वी नीड टू मेक वन मोर डिफरेंस की चार्ज हमेशा करते कैसे है ठीक है ना स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्ज इट इज सैलरी टू अ मैनेजर अगर हम मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं तो वो एक चार्ज है रेंट टू लैंड लॉर्ड अब लैंड लॉर्ड कोई भी हो सकता है पार्टनर हो या कोई भी हो इट इज चार्ज ट्रांसफर टू प्रोविजन अगर हम लोग कोई प्रोविजन बना रहे जो आप इलेवेंथ क्लास में पढ़ते थे वो चार्ज है और एनी नेचर ऑफ पेमेंट विच इज मेड टू आउटसाइडर कोई भी ऐसा पेमेंट जो हम लोग बाहर वालों को करने हैं पेमेंट टू आउटसाइडर इज अ चार्ज अगर मैं बात करता हूं अप्रोप्रिएशन की तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है वो सारे पेमेंट जो तभी करने जब फॉर्म के प्रॉफिट हो सैलरी या कोई भी पेमेंट विच इज मेड टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिजर्व में ट्रांसफर करना दिस इज ऑल इन द नेचर ऑफ अप्रोप्रिएशन तो अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हो नहीं हो चार्ज तो हमको करना ही है मतलब फर्म भले लॉस में आए ये पेमेंट करने हैं ये पेमेंट तभी करने हैं जब प्रॉफिट होगा मतलब मैं ऐसा बोलूं कि प्रॉफिट अगर नहीं है तो ये नहीं करना है ये तभी करना है जब प्रॉफिट हो नहीं हो ये करना ही है कटिंग माई पॉइंट अब देखो स्टूडेंट चार्ज और अप्रोप्रिएशन कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझाया 
अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या ध्यान रखना है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना हमेशा ध्यान रखना वो सारे पेमेंट विच आर इन द नेचर ऑफ चार्ज वो सारे पेमेंट विच आर इन द नेचर ऑफ चार्ज मैंने अभी आपको बताया था जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया इंटरेस्ट ऑन किसी को भी हो बैंक को हो या पार्टनर को हो अज्यूम करो सैलरी हो गई मैनेजर की रेंट हो गया प्रोविजन हो गया ये हमेशा ध्यान रखना वो सारे पेमेंट विच आर इन द नेचर ऑफ चार्ज उसको हमेशा अपने को पी से करना है और वो सारे पेमेंट विच आर इन द नेचर ऑफ अप्रोप्रिएशन वो सारे पेमेंट विच आर इन द नेचर ऑफ अप्रोप्रिएशन वो हमेशा क्लोज करेंगे पी एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट से तो अब तुम्हारे सामने मैं एक और अकाउंट का मैं नाम लिया पी एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है ना तो ये इसको समझाने के पहले मैं आपको पूरा पी और पी एन अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट पहले समझा देता हूँ ठीक है ना तो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरी बात फिर से ध्यान देना कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब क्या कंसेप्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना तुम लोगों ने इलेवेंथ क्लास में एक सीक्वेंस पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स के अंदर तुमने पढ़ा था पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे ट्रेडिंग से हम लोग पी एन एल बनाते थे और पी एन एल से हमारा बनता था बैलेंस शीट ये हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग प्रोपराइटरशिप कंसर्न की बात करते थे स्टूडेंट मेरी बात फिर से ध्यान देना हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था कि पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे ट्रेडिंग से पी एन एल और पी एन एल से आता था बैलेंस शीट बट जब हम लोग क्लास ट्वेल्थ की बात करते हैं ट्वेल्थ में थोड़ा सा अकाउंटिंग सिस्टम बदल गया है ट्रेडिंग होता है ट्रेडिंग के बाद अगला नंबर आता है पी एन एल का उसके बाद अगला नंबर आता है पी एन एल अप्रोप्रिएशन का और फिर आता है बैलेंस शीट का दिस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मेरी बात फिर समझना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनता है उसको हम लोग कहते हैं पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका मतलब यह हुआ कि पहले मैं बनाता हूं ट्रेडिंग इलेवेंथ में फिर बनाता था पी एन एल फिर बनाता था बैलेंस शीट बट अब ट्वेल्थ क्लास में सिस्टम होगा ट्रेडिंग ट्रेडिंग के बाद बनेगा पी एन एल उसके बाद बनेगा पी एन एल अप्रोप्रिएशन और फिर बनेगी बैलेंस शीट तो स्टूडेंट यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छे समझ लेना कि पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमको तभी बनाना है जब फर्म के पास में प्रॉफिट हो अगर फर्म के पास में प्रॉफिट नहीं है अगर कोई फर्म लॉस में है तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा और उस केस में पी एन एल से डायरेक्ट कहां चले जाओगे तुम बैलेंस शीट पे मतलब रिमेंबर दिस थिंग इफ द फर्म हैव प्रॉफिट Then PNL appropriation will be prepared और अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा फिर पी एन एल से डायरेक्ट बैलेंस शीट पर चले जाओगे लेकिन अगर प्रॉफिट है तो पहले पी एन एल से पी एन एल अप्रोप्रिएशन पर जाएंगे और फिर हम लोग बैलेंस शीट पर जाएंगे आई बात समझ में अब क्या होता है जब मैं बात करता हूं पी एन एल की और पी एन एल अप्रोप्रिएशन की बहुत ध्यान से समझना मैंने बताया वो सारे पेमेंट विच आर इन द नेचर ऑफ चार्ज उसको हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग एंट्री हमेशा पी एन एल से होगी क्लोजिंग एंट्री कहां से होगी पी एन एल से जिस एग्जांपल के तौर पे समझना मैंने रेंट पे किया किसी को भी रेंट पे किया पार्टनर को पे किया या लैंडलॉर्ड को पे किया स्टूडेंट यहां पर एक चीज ध्यान रखना रेंट टू पार्टनर इज अ चार्ज एंड नॉट अप्रोप्रिएशन बच्चे गलती कर देते हैं रेंट टू पार्टनर को अप्रोप्रिएशन समझ लेते हैं नहीं पार्टनर को रेंट देना चार्ज है ना कि अप्रोप्रिएशन मैंने रेंट की एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कटिंग माय पॉइंट रेंट पे किया मैंने एंट्री करी रेंट टू कैश अब आता है इसको और अज्यूम करो मैं एक एंट्री और लेता हूं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैंने सैलरी दी पार्टनर को अब अगर मैं सैलरी दे रहा हूं पार्टनर को मैं एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कै टू और नॉर्मली हम पार्टनर को पेमेंट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू मान लो ऐसे एंट्री करी पार्टनर कैपिटल या कैश कर दी मान लो अब क्योंकि ये वाला जो पेमेंट है इसका नेचर है चार्ज और ये वाला जो पेमेंट है इसका नेचर है अप्रोप्रिएशन ये वाला जो पेमेंट है इसका नेचर है चार्ज और ये वाला जो पेमेंट है इसका नेचर है अप्रोप्रिएशन इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो इसकी क्लोजिंग एंट्री मैं पास करूंगा पी एन एल टू रेंट क्योंकि क्यों क्योंकि ये पेमेंट हमारा चार्ज है लेकिन जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो पहली बात तो पेमेंट भी तभी होगा जब डीड के अंदर लिखा है और हमारे पास में प्रॉफिट होने चाहिए अगर डीड के अंदर नहीं लिखा है और प्रॉफिट नहीं है तो यह होगा ही नहीं 
अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो ध्यान रखना इसको क्लोज करने के लिए मैं पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी करूंगा ना कि पी एन एल टू सैलरी क्यों क्योंकि ये सैलरी हम पार्टनर को दे रहे हैं जिसका नेचर ही क्या है अप्रोप्रिएशन तो स्टूडेंट क्विक वे में बात करेंगे चार्ज का मतलब होता है वो सारे पेमेंट जिनको करना कंपल्सन है वो करना ही पड़ेगा भले फॉर्म के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो बट अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फॉर्म के पास प्रॉफिट होंगे वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर इज अ चार्ज एंड वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू पार्टनर इज अ अप्रोप्रिएशन प्रोविजन बनाना चार्ज है रिजर्व बनाना अप्रोप्रिएशन है तो दिस वाज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट चार्ज कहां से करेंगे पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन यूज किसके लिए होगा सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दैट इज अप्रोप्रिएशन मतलब अगर अब मैं आपके सामने पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का एक सिंपल सा डिफरेंस डिस्कस करूं तो आपको समझ में आ सकता है इसको प्रिपेयर करते हैं आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट और इसको प्रिपेयर करते हैं आफ्टर पी एन एल अकाउंट इसको प्रिपेयर करेंगे इवन इफ द फर्म इज इन लॉस फॉर्म लॉस में है तब भी ये बनेगा ही सही बट दिस विल प्रिपेयर ओनली व्हेन द फर्म इज इन प्रॉफिट सिर्फ कब बनेगा जब फॉर्म किस में हो प्रॉफिट में हो सारे पेमेंट टू पार्टनर्स इज डन थ्रू पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑल पेमेंट टू आउटसाइडर्स इज डन थ्रू पी एन एल यहां पर सारा चार्ज का नेचर अकाउंटिंग होगा यहां सारा अप्रोप्रिएशन का अकाउंटिंग होगा तो यह कंसेप्ट हमने डिस्कस किया पी एन एल और पी एन एल अप्रोप्रिएशन का अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा वो बेसिक अकाउंटिंग पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा पी चार्ज और अप्रोप्रिएशन का स्टूडेंट आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सएप करें मेरा नेम सी ए रोमिल जान है एंड माई व्हाट्सएप नंबर इज फोन नंबर डबल नाइन थैंक यू ऑल ऑफ यू